আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আমিও অনেক ভালো আছি সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা তো আজ আমি আপনাদের সাথে তেল ছাড়া ইফতার রেসিপি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে চার ধরনের ইফতার রেসিপি তো আপনারা কিভাবে তেল ছাড়া বা ডায়েট যারা করেন তারা তেল ছাড়া যে ইফতার করবেন সেই রেসিপিগুলো আমি শেয়ার করব তো এখানে আমি চার ধরনের রেসিপি দেখাবো এক এক করে তো প্রথমে আমি চিরার রেসিপিটা দেখাচ্ছি তো এটা সম্পূর্ণ তেল ছাড়ার রেসিপিটা আমি করছি তো প্রথমে এখানে আমি চিরা নিয়েছি তো চিরাগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তো ধুয়ে আমি পানি কিন্তু একেবারে ঝরিয়ে নিয়েছি এই যে ঝরঝরা আছে তো আমি এখানে কলা দিয়ে এটা করছি তো এখানে আমি দুটো কলা দিয়ে দিচ্ছি তো অনেকে আছেন যারা একেবারে তেল খেতে পারেন না তেলযুক্ত খাবার খেলে দেখা যায় যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় আবার দেখা যায় যে পছন্দই করে না তেলের খাবার তো তাদের জন্য এই রেসিপিটা মূলত তো এখানে আমি দুটো কলা দিচ্ছি তো দুটো কলা ছিঁড়ে আমি চকলাগুলো ফেলে দিয়েছি তো প্রথমে আমি এখানে চিনি অ্যাড করছি তো চিনিটা অবশ্যই আপনারা পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন তো আমি এখানে দুই চামচ চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো দুধ এটাও কিন্তু আমি দুই চামচ অ্যাড করছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ তো স্বাদ মতো লবণটা অ্যাড করার পর আমি এখানে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এগুলো আমি চটকে নিচ্ছি তো এটাকে ভালো করে চটকাতে হবে তো চিড়ার এই রেসিপিটা কিন্তু অসম্ভব মজার হয় যেটা অবশ্যই একবার বাসায় ট্রাই করে দেখবেন তো এটাকে ভালো করে চটকাতে হবে চাইলে আপনারা হাতও ইউজ করতে পারেন হাত দিয়েও চটকে নিতে পারেন তো এটাকে একেবারে ভালো করে মিহি করতে হবে চাইলে আপনারা একটু আস্ত আস্তেও রাখতে পারেন তো এটাকে ভালো করে চটকে নিলে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে তো আমি এখানে আর একটা চামচ দুধ অ্যাড করলাম তো আপনারা চাইলে এখানে লিকুইড দুধ তো ইউজ করতে পারেন তো এটা কিন্তু গুঁড়ো দুধ দিয়ে খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে তো দেখা যায় যে প্রতি রমজানে একবার না একবার আমার এটা খাওয়াই হয় তো সেই রেসিপিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এটা কিন্তু আমার খুব পছন্দের একটা খাবার এভাবে চিড়া আর গুঁড়ো দুধ আর চিনি অ্যাড করে লবণ দিয়ে খুব সিম্পলের মধ্যে কিন্তু এটা তেল ছাড়া খুব মজাদার একটা রেসিপি তো এটা কিন্তু আমার চটকে নেওয়া হয়ে গেছে তো এ পর্যায়ে এটাকে প্রায় আধা ঘন্টার মতো বা এর থেকেও যদি পারেন বেশি ফ্রিজে রেখে দেবেন নর্মাল ফ্রিজে রেখে প্রায় ঠান্ডা ঠান্ডা অবস্থায় কিন্তু এটাকে পরিবেশন করলে খুবই ভালো লাগবে আর খুবই সুস্বাদু লাগে আর উপর থেকে যদি রুহাবজা বা যে কোনো একটু ডেজার্ট উপর থেকে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু কোনো কথাই নেই অসম্ভব টেস্টি হয় এটা তো এটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি তো এটা ছিল আমার প্রথম রেসিপি তেল ছাড়া তো এ পর্যায়ে আমি কিন্তু এরকম একটা শশা নিয়েছি তো ছোলার চাট করছি তো এ পর্যায়ে একটা শশা লাগবে আমার এর জন্য ছোলার চাটটা করার জন্য তো আমি এখানে শশাটাকে ছুলে নিচ্ছি তো ফ্রিজ থেকে এগুলোকে ঠান্ডা ঠান্ডা অবস্থায় বের করে নিতে হবে আর যদি সময় থাকে তাহলে কিন্তু এগুলো ফ্রিজে প্রায় দশ মিনিটের মতো রেখে দেওয়া যেতে পারে তাহলে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করলে কিন্তু খেতে অসম্ভব ভালো লাগে তো এটাকে আমি একটু ওয়াশ করে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে এটাকে মাঝখান থেকে চিঁড়ে নিচ্ছি তো সে এটাকে কুচি কুচি করতে হবে একেবারেই কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি তো চাইলে এটাকে গ্রেটার দিয়েও আপনারা কেটে নিতে পারেন তো আমি গ্রেটার দিয়ে কাটবো না তাহলে কিন্তু বেশি পানি ছেড়ে দেয় তো এটাকে হাত দিয়ে ছুরি দিয়ে এইভাবে কুচি করে নিলেই হবে তো একটু কালারফুলের জন্য আমি এখানে একটা টমেটো ইউজ করব তো আপনারা চাইলে খেজুরও দিতে পারেন তো খেজুরটা আমি দিব সেটা অন্য একটা রেসিপির মধ্যে আমি সেটা শেয়ার করব তো এই চাটে আমি শুধু শশা আর টমেটো আর ছোলা দিচ্ছি যেহেতু ছোলার চাট এটা আর এটা কিন্তু অসম্ভব মজার আর তেল ছাড়া তো এই রেসিপিগুলো কিন্তু খুবই দারুণ একটা আইডিয়া খুবই স্বাস্থ্যকর তো এটাকে কিন্তু আমি যেভাবে কেটে নিয়েছি তো চাইলে একটু মাঝখান থেকে 
চিড়ে নেওয়া যেতে পারে এগুলো ফালি করে দেওয়া যেতে পারে এগুলো তো আমি একটু করে নিচ্ছি এগুলো তো এটাকে কেটে নেওয়ার পর আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি তো এ পর্যায়ে ছোলার চারটা করার জন্য আমার যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে সেগুলো আমি এক নজর দেখিয়ে দিচ্ছি তো এগুলো একসাথে মিক্সড করে নিব তো প্রথমে আমার লাগছে ছোলা তো ছোলা বুটটাকে আমি কিন্তু সিদ্ধ করে নিয়েছি এই যে একেবারে সিদ্ধ হয়েছে আর এটাকে লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে তো ছোলাটা দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ তো লবণ যেহেতু আগে ছোলাটা ইউজ করেছি তো এখানে আমি সামান্য পরিমাণ দিয়েছি জাস্ট শশাটার জন্য আমি লবণটা দেওয়া তো এতটুকু দিয়ে নিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ তো এটা কিন্তু ঝালের উপর নির্ভর করে যে যতটুকু ঝাল পছন্দ করে তো চাইলে আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তো আমি একটু দিয়ে নিচ্ছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি তো এখানে একটা চামচ পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লব স্বাদ মতো চিনি তো এখানে আমি সামান্য দিয়েছি বেশি দিলাম না এরপর অ্যাড করে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ তেলে রাখা ভাজা জিরের গুঁড়ো তো এটা দিয়ে আমি ভালো করে এগুলো মিক্সড করে নিব তো এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে এই ছোলা বুটের চারটা তো এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি তো চাইলে এখানে গোলমরিচের পাউডারও দিতে পারেন তো আমি যেহেতু কাঁচা মরিচ দিয়েছি আর গোলমরিচের পাউডারটা ইউজ করলাম না আর পুদিনা পাতাও অ্যাড করতে পারেন তো আমি এখানে পুদিনা পাতা দিলাম না তো গার্নিশিংয়ে আমি পুদিনা পাতা ইউজ করবো এছাড়া আমি দিলাম না এটা তো আপনারা চাইলে দিয়ে নিতে পারেন তো এটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে এটাকে আমি সার্ভ করে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে আমি একটা জুসের রেসিপি শেয়ার করব তো এখানে আমি শশা দিয়ে জুসটা করতে যাচ্ছি তো এখানে একটার মতো শশা দিয়ে নিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ তো লবণটা একেবারেই স্বাদ মতো নিয়েছি তো যেহেতু পানি অ্যাড করবো তা আমি আর দিয়ে নিলাম লবণটা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি তো এখানে আমি সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি লেবু প্রায় ফালি করা অর্ধেকটার মতো লেবু আমি দিয়ে দিলাম এটা একটা টকটক ফ্লেভার আসবে আর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর টকটক লাগবে খেতে এরপর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ তো এখানে একটার মতো কাঁচামরিচ নিয়েছি তো এটাকে আমি একটু কেটে দিচ্ছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা তো পুদিনা পাতার ফ্লেভারটা কিন্তু খুবই স্ট্রং হয় তো যে যে পছন্দ করেন সে দিয়ে নেবেন আর না হলে একেবারেই সামান্য দিবেন তো আমি এতটা দিয়ে নিলাম তো সব শেষে অ্যাড করে দিচ্ছি ঠান্ডা পানি তো এখানে এক গ্লাসের মতো দিয়ে নিয়েছি তো পানির অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে লবণটা অবশ্যই দিতে হবে তো এখন এটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব তো এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য ভাজা জিরের গুঁড়ো তো এটা অপশনাল এটা চাইলে বাদ দিতে পারেন তো এটা দিয়ে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করছি তো জুসটা কিন্তু আমার রেডি এখন এটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি খুবই মজাদার ইয়াম্মি একটা জুস অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন তো রমজানে এটা কিন্তু খুবই হেলদি একটা ড্রিঙ্কস তো গার্নিশিংয়ের জন্য আপনার এখানে একটা লেবু কেটে দিতে পারেন স্লাইস করে আর একটা পুদিনা পাতা জাস্ট ওকে তো এ পর্যায়ে আমি এই ড্রিঙ্কসের সাথে খেজুর দিয়ে দিচ্ছি কারণ শুধু ড্রিঙ্কস খেলা হবে না তো সেখানে কিছু হেলদি ফুড দরকার তো তেল ছাড়া এখানে এই যে আর একটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে খেজুর অবশ্যই রমজানে সবার আগেই ইফতারটা করবেন খেজুর দিয়ে তো খেজুরটাকে অবশ্যই ওয়াশ করে নিতে হবে তো এটাকে আমি আর ভেজালাম না যখন আমি খাবো তখন থেকে আমি এটাকে ওয়াশ করে নিচ্ছি তো এই হচ্ছে আমার একটা রেসিপি একটা ড্রিঙ্কসের সাথে আপনি কতগুলো খেজুর খেলে কিন্তু এটা কিন্তু আপনার তেল ছাড়া এটা কিন্তু একটা দারুণ একটা হেলদি একটা রেসিপি অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন তো এই পর্যায়ে আমি ম্যাঙ্গো একটা ড্রিঙ্কস করে নিচ্ছি তো অবশ্যই এটা রেডি ম্যাঙ্গো তো শুধু পানি দিলেই হবে আর কিছু দিতে হবে না দিয়ে এটাকে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এটার সাথে সুগার 
দাওয়াই আছে তো খুবই মজাদার দুটো হেলদি ড্রিঙ্কস সাথে খেজুর তো এই হচ্ছে একটা রেসিপি দেন চলে যাচ্ছি শেষ রেসিপিতে তো এ পর্যায়ে আমি এখানে ফ্রুটস নিয়েছি তো ফ্রুটস চাট করব তো এখানে আপেল নিয়েছি আর নিয়েছি পেয়ারা নিয়েছি শশা তো আপনারা চাইলে যে ধর যে কোনো ধরনের ফল এখানে ইউজ করতে পারেন তো সেখানে আম দেওয়া যেতে পারে তারপরে আঙুর দেওয়া যেতে পারে তো এটা আপনাদের ইচ্ছা তো যে যেটা পছন্দ করেন তো আমার হাতের কাছে যা ছিল তো সেটা দিয়েই কিন্তু আমি ফ্রুটস চাটটা করে নিচ্ছি তো রেসিপি কিন্তু সবগুলোরই একই এই ফ্রুটস চাটে কি ইউজ করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমে আমি আপেলটাকে ভালো করে কেটে নিচ্ছি বিচি সব ছাড়িয়ে নিচ্ছি এগুলোর তো এটাকে ছাড়িয়ে আমি কিন্তু আপেলটাকে কিউব করে কেটে নিচ্ছি এই যে এভাবে করে জাস্ট এভাবে কিউব কিউব করে কেটে নিব এই যে ঠিক এভাবে করে কেটে নিচ্ছি সবগুলো তো এই তো আমি সব ধরনের ফলগুলোকে এভাবে কেটে নিয়েছি কিউব কিউব করে এই যে আপেলটাকে এভাবে কেটেছি তারপরে পেয়ারাটাকে আর শশাটাকে এভাবে কিউব করে নিয়েছি তো এখন এটাকে ফ্রুটস চাটটা করার জন্য রেডি হয়ে গেছে ফলগুলো তো এখন সেটা করে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে আমি ফ্রুটস চাটটা করে নিচ্ছি তো এখানে আমি প্রথমে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি তো এটা খুবই হেলদি একটা রেসিপি আর দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জির টালা মরিচ গুঁড়ো মানে ক্রাশ করা যে মরিচ সেটা দিয়ে নিয়েছি তো এটা সামান্য দিতে হবে ঝাল অনুযায়ী বুঝে অ্যাড করতে হবে আর সবশেষে দিতে হবে সামান্য পরিমাণ ভাজা জিরের গুঁড়ো তো চাইলে এখানে আপনারা কাসুন দিয়েও ইউজ করতে পারেন তো আমি সেটা দিচ্ছি না তো দিয়ে এগুলোকে একসাথে সবগুলো মিক্স করে নিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি সাদ মতো চিনি তো এটাও কিন্তু আমি সামান্য পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে এগুলো সবগুলো একসাথে মিক্স করে নিচ্ছি তো এটা কিন্তু আমার রেডি হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি সার্ভ করে নিয়েছি তো এই ছিল আমার চার ধরনের ইফতার রেসিপি তেল ছাড়া তো আশা করি সবার অনেক ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান আল্লাহ হাফেজ